Mayra es mamá de, de, del jardincito, es parte de la comunidad educativa. Mayra, Mario Favole, Luciano García Tauro, saludamos de este lado. Buen día. Hola, buen día. Mayra, cuando ustedes se, se enteran que alguien dice que se trató de un escenario de histeria colectiva, yo me lo puedo imaginar, pero te lo pregunto, ¿cómo se sienten? Eh, en primer lugar, eh, doloroso, y después, bueno, eh, muchos sentimientos encontrados, y sobre todo, bueno, esto de impotencia, bronca. Eh, nosotros decimos desde julio del 2022, eh, con este pedido de justicia, si bien son 24 los casos que entran, en, eh, que van a entrar en juicio, que pudimos confiar un poquito en la justicia, eh, hay muchísimos casos más, obviamente, pero como decían ustedes, las edades de, de nuestros hijos no, en su momento no permitieron poder este, comunicarse o, o comunicar lo que estaban pasando. Entonces, eh, nada, eso, bronca, dolor, hoy un poquito de satisfacción, eh, ahora se nos viene lo más, lo más crudo, que es esperar la fecha de juicio y la etapa del juicio, obviamente, que va a ser más dolorosa y larguísima, pero bueno, estamos juntos y estamos firmes y, y fuertes, ¿no?, con esta resolución que, que llevó adelante el Tribunal Superior, que para nosotros fue un alivio, eh, que se lo juzgue y que se lo juzgue bien por tanto dolor que, que causó en, en todos, no solamente nuestros niños, sino en nosotros como adultos de sobrellevar esta situación eh, ya hace casi dos años, ¿no? Claro. Digo, así fuera un solo caso, el que no se contemplaba a la hora de ir a juicio, seguramente iba a dejarlos descontentos, pero bajar 21 de los 24, me imagino cuando el Tribunal de Impugnación les había dado esa noticia, que medio que si ya se te había derrumbado el mundo con, con lo que había pasado, al enterarte de eso, ¿cómo te podés llegar a sentir? Nosotros eh, estuvimos presentes en todas las audiencias, eh, estamos... Eh, si bien tenemos a, a, al fiscal en el caso, que es el querellante de, de todos, también tenemos a algunos abogados en querella particular y, y sí, en ese momento es como volver a empezar, ¿no? Ese día de que solamente iban a subir tres casos. Eh, fue bastante, bastante, bastante fuerte, pero confiábamos en que la justicia iba a hacer su, su trabajo bien y y se lo, va a juz, se lo va a juzgar por todo esto, ¿no? Mayra, incluso en, en un momento, y si no me equivoco, por el mismo tribunal de impugnación, el acusado estuvo eh, cerca de, de, de quedar en libertad, al menos hasta el juicio. Eh, ¿a, ¿A qué creen sí. que, que responden esos esos fallos del tribunal de impugnación? Y la verdad que no sabría decirte, yo te puedo dar mi opinión personal, sí. pero bueno, este la verdad que nosotros desconocemos y obviamente... Eh, nos, nos, descol nos descolocó a todos porque, como te digo, confiamos en, en esto que es real, no es una psicosis colectiva, en absoluto. Como te digo, nosotros venimos hace casi dos años con, con esta situación, nuestros hijos están yendo a terapia, eh, los acompañamos en, en, en todo el día a día, siguen con los, con, con los mismos eh, patrones, los mismos síntomas, entonces no es una psicosis colectiva. este No entendemos cómo alguien puede hablar de esa forma tan libremente y tal, entendemos que es su trabajo, pero esto es real, esto pasó lamentablemente eh, y bueno, acá estamos eh, esperando ese ansiado juicio y esperando esa sentencia, esa sentencia real. ¿Qué les dicen los abogados respecto a la, a la fecha de juicio? Eh, ¿En cuánto estiman que podría realizarse? Y no, están como nosotros, este no, no. No, no, no saben, no tienen, no tenemos una fecha todavía estimativa. Esperamos que sea pronto. Imagínate que manejamos una ansiedad hace dos años casi. Eh, esperamos que sea pronto, ¿no? Claro. Eh, eh, ¿Qué tipo de asistencia han recibido del Estado en, en cuanto a contención? En, no, en primer momento eh, la, la Areña 102, este, eh, algunos decidieron continuar, yo particularmente a mi hija la trato como una profesional particular, eh, hubieron cosas que obviamente no nos gustaron, como se manejaban, también entendemos que fue una situación que desbordada, ¿no? Eh, que nadie estaba preparado, y bueno, de mi parte entiendo que 
que fue todo por ahí como muy rápido y cosas que, que, que se desbordaron, pero eh, yo particularmente como mamá nunca bajé los brazos y, y busqué siempre la forma de, de contenerla a ella, tanto contenerme a mí primero y a ella para sobrellevar esta situación. Uh -huh. En este tiempo me ha tocado hacer varias notas sobre Jardín 31. Eh, ¿no? uh -huh. Me parece que nosotros no habíamos hablado, por eso te, te pregunto uh -huh. esto, pero con otros eh, padres y madres sí, que además expresaban un fuerte enojo sobre el rol que había tenido el gremio docente en Neuquén. Eh, ¿Vos cómo lo ves? De, de igual manera. Eh, entendemos que hay, hay cuestiones internas, eh, entendemos que, bueno, que es un gremio, eh, pero no podemos entender eh, cómo, cómo se defiende a ¿no? una persona que está más que claro que, que cometió estos hechos y, y que hoy en día nadie sale a hablar, porque eh, después de, de, de este fallo y después del último fallo de la justicia se llamaron a silencio. Eh, no, 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 no nos entra en la cabeza el cómo se puede defender, entre comillas, no a, a una persona así. Eh... Mayra, si, si bien eh, no, no imagino que no usted ustedes seguirán con, con la causa y demás, pero tienen una expectativa de condena. Eh, han hablado de eso ya con, con los abogados y demás. ¿Qué esperan? Sí, esperamos una condena ejemplar, entre comillas. Eh, entendemos que estamos en Argentina también, eh, que la perpetua no. No, no va a ser así, pero sí que, eh, que pague y que esté el tiempo, nunca va a ser necesario, ¿no? este Que pague, entre comillas, también, porque el daño ya está hecho y, y esto es algo que vamos a llevar todas nuestras vidas. Pero esperamos una sentencia firme y, y que la cumpla. Mayra, te agradecemos mucho este tiempo. Gracias a ustedes y... Y bueno, eh, también pedimos este, el apoyo de la sociedad, que también vean las dos caras, porque en un momento también, como como dijeron ustedes, esto de, de que la otra parte se encargó de como manifestar que era una psicosis y demás, este, por ahí nos sentimos un poco un poco olvidados, pero bueno, que la sociedad vea y sepa de que esto es real. Nosotros luchamos, incluso en un momento acompañamos a otros jardines y a otros papás en esta situación, uh -huh. eh, y nada, que nos acompañen y que vean de que esto de que esto es real, lamentablemente, eh, y que vamos a luchar y seguir luchando para que no vuelva a pasar. Seguimos el caso y si en todo caso ustedes siempre nos, nos pueden avisar de, de las acciones que tomen para que tengamos la posibilidad de cubrirlo. Mayra, muchas gracias. Agradezco, agradecemos en nombre de todas las familias este, este espacio también.